Всем привет. Сегодня работаем, делаем такую задротскую работу, можно сказать, чисто с семерками, 7 RL. Почему 7 RL? Можно, конечно, взять 5 RL, 5 RL, но это еще задротснее будет. Задротснее, да. Да, вообще просто до второго пришествия можно сидеть. Итак, почему 7 RL? Во-первых, не всегда бывает возможность подлезть куда-то магнумом. Это, во-вторых, -во магнумом посложнее положить вот такой вот э, легкий тон, легкое напыление без полос. Пятеркой, семеркой э, это позволяет, в принципе... Э, а? а? Позволяет э, подлезть вообще вот в такие прям... Вот такие вот места, в которые просто, ну, магнумом невозможно будет подлезть. Это просто разобьем кожу, расхерачим и, и толком ничего не покрасим, собственно говоря. А сейчас покажу, как я все это делаю с семерками. Раундлайнер 30 заточки, ой, 30, 30 заточки, блядь, 30 толщины лонгтейпер. Покажу, как я ими работаю, объясню. Ну, вы сами посмотрите, как это получается при должном умении правильно с технической точки зрения работать раундлайнером так вот тут у нас есть тут у нас три коза сегодня делаем чисто крылья вот это ее исходный материал вот это ее исходный вариант то как она должна быть Задротство. Чистой воды задротство. Поэтому э, пятерка, ра, о, пятерка, семерка раундлайнер, здесь мой лучший друг, как говорится. Все сделано 7 RL. Давайте протрем, наверное, посмотрим, да, что я сделал. Как это оно выглядит. Потерпи чуть-чуть. У тебя осталось, в принципе, совсем чуть-чуть потерпеть. Кожа практически не красная, ну красная только там, где я на данный момент работаю. Здесь уже все пришло, грубо говоря, в себя. Кожа остыла, уже беленькая. Видно, где что прокрашено, где что не прокрашено. Да, задротство. Но мы не ищем легких путей. Мы не ищем легких путей. Да, это, конечно, раундлайнер дает прям потрясающий эффект. Это очень детализировано. Причем, что самое интересное, это а-ля випшейдингом я работаю. То есть випшейдингом, но с более плотным, скажем так, более плотной точкой, с более плотным перекрытием. Вот. Ну, сейчас покажу по технике, как это выглядит. Сейчас буду вот работать вот в этом месте и приблизительно посмотрим. Ну, не приблизительно, а посмотрим, как это выглядит. Работаю тремя тонами. Black. Medium. И light black это вот я отвожу вот эти линии снизу э, то есть даю объем medium это у меня в некоторых местах прокраска то есть углубление там где у меня между линиями light это основная прокраска э, пустых мест по дизайну то есть ну между линиями где-то и соответственно оттенение то есть э, light даю все вот эти вот тенюшечки чтобы придать объем вот этим линиям так Сейчас буду красить вот тут она, вот тут она. Сейчас будем смотреть, как это делается. Отмечаем нашу линию, где у нас должна идти переходная. И вот таким вот образом в уголочек и самым краешком иглы штришочек к штришочку. Крест-накрест. Угу. Аккуратненькими вот такими движениями набираем. Здесь то же самое.
Вот таким вот образом. Можно сеточкой добавить, поплотнее сделать тон. Причем мы работаем поверхностно, максимально поверхностно. А у нас изменения по, то, по тону практически не будет при заживлении. Травма минимум. Поэтому шкура облазить будет э, тоже минимально. Поэтому весь тот, тот пигмент, который мы туда вбиваем, он останется практически там. Изменения будут минимальные по цвету. И вот таким вот образом мы выводим нашу каждую линию. Все места, которые нам нужно прокрасить, проработать. Очень аккуратно и досконально работаем, работаем, работаем. Набираем более темный тон и начинаем прорабатывать вот это место. Точно так же, самым кончиком иголочки вкрашиваем. Ну это во всяком случае вот в таких участках это быстрее, чем магнумом будет делаться. То есть магнумом здесь будет очень сложно где-либо развернуться. А вот РЛ можно, конечно, и РС, но я не очень люблю РС такие площади красить. Я РС больше контурить люблю. Жирненькими. Вот раз и все. И оно там. Делаем вылет побольше. И самым краешком иголочки, как будто делаем випшейдинг, только прям максимально вплотную друг к другу лежат у нас линии. Ну и не с такой скоростью все это делается. Это делается более медленно. Так, сейчас вот здесь вот будем работать. У нас тут как раз вот это вот пустое место. Поэтому... И от контура в контур обязательно. Ни в коем случае не надо останавливаться где-то на середине или же между линиями тормозиться. Потому что может возникнуть стык, чего нам ни в коем случае не нужно. Там, где у нас идет контур, мы можем всегда отвести линию. То есть мы можем убрать вот это вот, где у нас появляются точечки. Мы всегда их можем убрать. Если у нас это будет где-то идти вот здесь вот посередине, это будет гораздо сложнее убрать. Поэтому всегда надо работать из контура в контур при такой технике. Меняем чуть направление. И сеточку даем. Тем самым уплотняя. Вот так вот мы и вкрашиваем. Ну вот почему я и называю это задротство. Зато дает свой результат. У тебя все остается на своем месте. Тебе проще подлезть в какие-то э, сложные места, в уголочки вообще в самые, то есть ты в уголочках. И ты максимально контролируешь э, тон пигмента, который ты, ты, ну, ну, у тебя на выходе будет потом. Ты наслаиваешь один на другой, один на другой. Поэтому контроль и... Э, Минимальная травма. Магнумом, допустим, было бы гораздо сложнее это все здесь сделать. Ну, самое главное... Опять, сейчас все время у меня самое главное. Главное не... Все, за... главное. все Кстати, да, все главное. Долго не задерживаться в уголках. Иначе мы травмируем очень сильно э, там кожу и будет печалька. Будет большая печалька, там будет дырочка. Дырочек делать ни в коем случае нельзя, так чуть-чуть повернись. Вот. 
Дырочек делать ни в коем случае нельзя, поэтому очень аккуратненько и внимательно вкрашиваем. Помним то, что у нас а, не должны два одинаковых тона соприкасаться с линией, через линию. То есть с этой и с этой стороны должен быть разный тон. Но так как у нас вот здесь белое идет, ну пустой участок, я закрашиваю вот здесь. Поэтому у нас тона не, не граничат друг с другом. И у нас выглядит очень интересно это все. Это у нас идет такая теневая граница, поэтому вот здесь можно чуть-чуть потемнее сделать. То же самое то же самое вот здесь в некоторых местах темнее в некоторых светлее то есть там где глубже естественно там темнее где не так глубоко слишком темный пигмент он не нужен вообще ни в коем случае ну, даже вот в таких маленьких местах можно сделать мягкий плавный выход из темного в светлый рылочкой поэтому Желательно уметь пользоваться такими вещами, особенно когда делаешь какой-то а, шер шерстяку всякую и все остальное, волосняку. Это очень пригодится. Ну, иметь а, такой опыт в арсенале в своем, чтобы смочь сделать. Самое главное, что на, на правильную глубину надо это все делать. Если слишком поверхностно царапать, то ничего не останется. Если делать на правильно, то естественно все останется и будет радовать нас. Это тот же самый карандаш. Сильнее нажим, чернее тон. Светлее, меньше нажим, светлее тон. Как бы вот это надо всегда в голове держать. Это самое оптимальное. Так, сейчас будем вот здесь вот тенюшечку, тенюшечку делать, вот оттенить вот эту нижнюю часть. Вот отсюда. Вот отсюда. Это если попробовать ручкой вот так вот поделать, то можно научиться как раз именно такому моменту. В принципе, ничего сложного нет. Это надо просто чувствовать тачку. И все. А если чувствовать тачку, то можно делать очень прикольные градиенты. Даже RL. -ом. Саша Сорсов, он работает тройка РЛ и делает такие картины, что просто ну, тоже же не сразу, видимо, человек этому всему научился. <coughs> Терпение, как говорится, и труд. Все перетрут. Теперь вот отсюда мы выходим. Вот отсюда мы выходим сюда. Здесь мы уже работаем вот таким вот образом. Выбрасывающее движение. Как там писали, пробовал сделать льва э, по этой технике, да, там, ну, напыление слой на слой. Ничего не получается, получается черкотня. Вот здесь, в принципе, то же самое. Постараться, попробовать, и все получится. Это техника напыления, да? Ну да, по сути, да. Ну, да, это напыление, то есть набор пигмента с путем напыления. Семирез, да? Нет, семирел. Семирез. 
восьмерка RL, вот такие вот вещи можно делать. Главное потоньше взять, если брать э, 35, мало что получится. Я даже скажу, что практически ничего не получится, потому что 35 ми очень сложно добиться такого результата. Они очень сильно пикселят, зернит очень сильно, поэтому сложно будет. 0.25-ми там вообще просто зарытать будет пигмент, будет очень прикольно выглядеть, интересно и красиво. Но над 0.25-ми надо уметь работать, как впрочем и ну, любыми 0.25-ми иглами, потому что очень тоненькие и ими очень легко ну, травмировать очень сильно кожу да вот раз вот оно там вот поди вот здесь вот магнумом вот так вот сделай да хрен ты сюда залезешь с магнумом а вот и релочка раз и все а ну там сейчас вот так вот развернусь А ну даже не кровит, да, вот в чем и прикол, что оно не кровит. Очень сидящий этот режим. Да, и оно остывает очень mm -hmm. быстро. То есть э, ты видишь э, тон, который ты положил. Mm -hmm. Ты поработал в одном месте, ушел, у тебя там, где ты поработал, минут через 15-20 кожа остывает, mm -hmm. и ты видишь тон, который ты положил. Mm -hmm. Поэтому очень прикольно и удобно вот такой техникой, вот именно в такой технике работать, а когда ты делаешь какие-то. Вот такие вот работы, там цветочки напылением делаешь, там еще что-то, там в лице где-то, волосы те же самые, а, шерсть какую-то, то есть а, проще, гораздо проще работать таким. Показать. Да, то есть, а, потому что, ну... Почему у меня не напыление в Потому что у тебя... Плотный покрас. Да, лопата такая. Блин, лопата, да, вообще. прям захерачена так нормально. С меня кровь течет прям просто. Ну а что делать? Плюс магнума можно оставить вот эти риски, которые, э, которые здесь практически не нуль, вообще не нужны. Можно оставить риски. А риска это что? Это, ну, это пиксель, это точка, это, ну, это полоса, грубо говоря. А нам здесь полосы не нужны, нам здесь нужен мягкий плавный градиент. Поэтому э, рл здесь вот в самый раз. Грубо говоря, мы делаем теми же самыми точками. Когда ты делаешь точка, точка остается точкой, если она сделана на правильную, на правильную глубину. Она всегда останется точкой. Почему дотворк так долго и живет? Потому что точка. Точка, она, ну, зафиксирована. Все. Если, ну, как я сказал, на правильную глубину, то ей ни хрена не будет. Она будет жить долго и счастливо. Если же сделано глубоко, то да, естественно, она, ну, подплывет и все остальное. Как мне сказал мой проводящий мне мастер-класс мастер по реализму сказал что забудь про огромные лопаты в в лицах в животных где-то в волосах и все остальное берешь релки резки максимум и херачишь и это действительно так потому что не везде можно подлезть и не везде будет качественно положен пигмент именно если использовать Магнум тот же самый. Так вот, раз. И теперь сюда. О. И вот оно там. Легким движением руки пигмент там совсем другая семерка mm -hmm. даже не тарахтит ну, видимо просто модуль такой видимо был, да да кстати ты прав вообще не тарахтит 
партии, что это же ну, все-таки партии, надо это понять. Же, это же наши модули отечественные. Так, теперь сюда. Раз и все. Расход, правда, краски, конечно, будет большой, но задача, такая, задача, да, если поставлена такова, Все, то... Мастер, а не, блин, этот ну да. Извините. Не, ну многие же стараются там подсэкономить, ну, там да. еще что-нибудь. Ну это к хорошему не приводит ничему экономии. Экономика должна быть экономной, как говорил Черчилль. Лучше делай больше зарабатывать. Да, лучше можно взять чуть-чуть побольше потратить расходника, но сделать более качественную работу, Чуть нежели, ну, да, нежели ты сделаешь да, менее качественным расходником, затратив его минимум, но сделаешь какашечную работу и все. Так, давай посмотрим, протрем. Красота. Ну вот таким вот образом можно класть семерку, семеркой переходы плавные градиент мягенький с минимальной с минимальной травмой кожи с максимальной отдачей по цветовому отображению на коже с, осты, с более с более быстрой быстро остывшей кожей что дает нам больше контроль над э, темнотой и ну а, как это сказать, бля? Короче, понятно, все, пока. Да, над плотностью пигмента по уже в коже. Все.